ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വിളമ്പുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയാൽ കഴിക്കുന്ന നല്ല സ്വാദുള്ള തനി നാടനായിട്ടുള്ള അവിയിലായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിഷു ഒക്കെ അടുത്ത് വരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വിഷു സ്പെഷ്യൽ അവിയലും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തു ഈ ഒരു അവിയിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവിയിലാണ് ചിലപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇങ്ങനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല രുചിയാണ് ഇതിന് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പം അവിടെ വിളമ്പുന്ന ഈ അവിയലിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയല്ലേ ആ ഒരു രുചി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവിയൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉടനെ വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ അവിയൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് അത് മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളി ഉണ്ടല്ലോ ഓട്ടുരുളി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ രണ്ട് ഒരു ഒന്നിൽ മൺചട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടുരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാലേ ആ രുചി കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അതുപോലെ കായ പിന്നെ മുരിങ്ങിക്ക മുരിങ്ങിക്ക പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് നടുവ് കീറിയിട്ടാണ് രണ്ടായി കീറിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് എങ്കിലാണ് പെട്ടെന്ന് വേവാനൊക്കെ എളുപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനോട് കൂടിയാണ് ഇട ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മത്തങ്ങ എടുക്കാം ഇനി കോവയ്ക്ക എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ കോവയ്ക്ക അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നീളത്തിൽ ഈ ഇതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കനം കുറഞ്ഞല്ല ഒരു മീഡിയം കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു നിറത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇത്രയും ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പച്ച ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടത് എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുളക് പൊടി ഒരു പ്രത്യേക കളർ കൊടുക്കും ഒരു ഗോൾഡിഷ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഗോൾഡിഷ് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കും നമ്മുടെ അവിയലിന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും മുളക് പൊടി ഇടാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിയലിൻ്റെ കളറൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ മഞ്ഞയും അതുപോലെ ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ മഞ്ഞയും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയുടെ ആ റെഡ്നെസ് ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക കളർ വരും കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നേ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇപ്പം വെള്ളം ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ല ഒത്തിരി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോവും നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം തളിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ചെന്നാലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം പോലൊക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഇച്ചിരിയും കൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പം തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ 
ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാവും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വിട്ട് വിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം ഒരിക്കലും അത് കൂട്ടി അങ്ങ് ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ അത്രയും അരയരുത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് തവണ പൾസിലിട്ട് അടിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ അവിയിലൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം ഞാൻ കയ്യിലെടുത്ത് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ വേവ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വേവ് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് കടിച്ച് കിട്ടുന്ന പാകത്തിന് ഈ ഒരു വേവ് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വേവണം നല്ലതുപോലെ കുഴയണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തളിച്ച് തന്നെ സമയമെടുത്ത് വേവിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേവി വേവിക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇപ്പം എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വെന്ത പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് വേവാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ വേവിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം തളിച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വേവ് കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ മേലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഈ ഒരു ഇച്ചിരി വേപ്പ വേപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി എണ്ണം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്പം വേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാനിതൊന്ന് ഒന്ന് ആവികയായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ അവിയലിന് ഒരു പ്രത്യേകമാണോ രുചിയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇളക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റായി രണ്ട് മിനിറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ആ ഒരു തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിന് മേലെ പുളിക്കായിട്ട് നമ്മളിവിടെ തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈര് നിങ്ങളുടെ തൈരിന് പുളിയുണ്ടോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തൈരിന് പുളി ഇച്ചിരി കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ചേർത്താൽ മതി കാരണം പുളിയുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ഞാൻ പുളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അതാ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്പം വേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇനി ഇളക്കാൻ ഇളക്കാനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഒരു അവിയലിന് ശരിക്കും ഈ കല്യാണത്തിന് സദ്യയൊക്കെ വിളമ്പുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇനി അതുപോലത്തെ ഒരു അവിയിൽ ഇനി കല്യാണങ്ങൾക്ക് കൂടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന്